हेलो एवरीवन मैं हूं जयज राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का नया सिलेबस चैप्टर नंबर फोर सप्लाई एनालिसिस और आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंस ऑफ सप्लाई जी हाँ दोस्तों फैक्टर्स अफेक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई यानी डिटर्मिनेंस ऑफ सप्लाई दोस्तों पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व इन दोनों में ही एक बात सामने आई कि प्राइस और सप्लाई का जो है ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमने ये महसूस किया कि जब भी प्राइस ज़्यादा है तो एक प्रोड्यूसर के एंगल से सप्लाई ज़्यादा है और प्राइस कम है तो सप्लाई कम है इन कुछ चीज़ों को लेकर आज हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर जिसका नाम है डिटर्मिनेंस ऑफ सप्लाई लेकिन उससे पहले लेट्स जस्ट हैव अ क्विक रीकैप अबाउट व्हाट एग्जैक्टली पॉल सैमुलसन डेफिनेशन ऑफ सप्लाई वॉज जी हाँ दोस्तों अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुलसन सप्लाई रेफर्स टू द रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइसेस एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई यानी एक पर्टिकुलर समय पर एक पर्टिकुलर टाइम पर सही दाम मिलने पर एक प्रोड्यूसर जो अपने दुकान में बेचने के लिए गुड्स रखता है उसे एक्चुअल सप्लाई कहते हैं तो इस प्रकार सप्लाई का डेफिनेशन पॉल सैमुलसन ने दिया उसके बाद हमने कुछ चीज़ें पढ़ी जैसे इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई चलिए शुरू करते हैं आज का आंसर डिटर्मिनेंस ऑफ सप्लाई यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई जी हाँ दोस्तों कुल मिला करके आठ पॉइंट्स का ये आंसर हमारे टेक्स बुक में दिया गया है और इन आठ पॉइंट्स को आसानी से याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है जी पी एस इन ऑफिस जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन का नाम है डिटर्मिनेंस ऑफ सप्लाई यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई आंसर का नाम जी पी एस इन ऑफिस जी पी एस इन ऑफिस वेर जी फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी पी फॉर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एस फॉर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैसिलिटी एन फॉर नेचुरल कंडीशंस ओ फॉर अदर फैक्टर्स एफ फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस सी फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जी हाँ दोस्तों आठ पॉइंट का ये आंसर क्वेश्चन का नाम डिटर्मिनेंस ऑफ सप्लाई आंसर का नाम जी पी एस इन ऑफिस लेट एस बिगिन सबसे पहला पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी जी हाँ दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक प्रोड्यूसर के एंगल से एक सप्लायर के एंगल से अगर फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी होती है तो सप्लाई में बढ़ोतरी हो सकती है लेकिन कई बार अगर गवर्नमेंट मेजर्स का या गवर्नमेंट पॉलिसीज का सप्लाई पर या प्रोडक्शन पर असर पड़ता है नेगेटिवली तो सप्लाई डेफिनेटली डिक्रीज हो सकती है फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज में इंकरेज सप्लाई एंड अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज में डिस्करेज द सप्लाई गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्सेशन सब्सिडीज इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एक्सेट्रा में एनकरेज और डिस्करेज प्रोडक्शन एंड सप्लाई डिपेंडिंग अपॉन गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर्स तो इस प्रकार सरकारी योजनाओं का कैसा असर हमारे गुड्स या सर्विसेज पर पड़ रहा है उसके अनुसार उसका सप्लाई तय होता है तो सबसे पहला फैक्टर विच इन्फ्लुएंस सप्लाई इज गवर्नमेंट पॉलिसी बढ़ते हैं आगे हमारा अगला पॉइंट है पी से प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा दोस्तों प्राइस और सप्लाई का ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस ज़्यादा तो प्रोड्यूसर के एंगल से सप्लाई ज़्यादा और प्राइस कम तो सप्लाई कम और इसी बात को यहाँ पर बताया गया है प्राइज इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी मोर क्वान्टिटीज आर सप्लाइड एट अ हाइयर प्राइस एंड लेस क्वान्टिटीज आर सप्लाइड एट अ लोअर प्राइस दस देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी सप्लाइड बहुत ही आसान सा पॉइंट दोस्तों क्वेश्चन का नाम है डिटर्मिनेंस ऑफ सप्लाई और आंसर का नाम है जी पी एस इन ऑफिस जी हाँ दोस्तों जी पी एस इन ऑफिस वेर पी फॉर प्राइज ऑफ अ कमोडिटी बढ़ते हैं आगे हमारा अगला पॉइंट है एस से स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी अगर आप पुरानी यूज़ कर रहे हैं तो आपको शायद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा भरना पड़े ज़्यादा खर्चा उठाना पड़े एक प्रोड्यूसर को क्योंकि वो घिसी पिटी पुरानी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन कर रहा है तो शायद उसे प्रोडक्ट को बनाने में प्रोड्यूस करने में खर्चा ज़्यादा लगे और इसी वो सप्लाई में थोड़ी सी कमी भी रह सकती है कहीं ना कहीं अगर टेक्नोलॉजी एडवांस है मॉडर्न है तो प्रोडक्शन बढ़ सकता है और सप्लाई भी बढ़ सकती है सो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज आल्सो वन ऑफ द डिटर्मिनेंस ऑफ सप्लाई टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हिच लेड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई 
बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर हमारा अगला पॉइंट है आई से इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी जी हाँ दोस्तों टेक्नोलॉजी में हमने देखा टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा भी उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर ये बिजनेस मैन के लिए प्रोड्यूसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर सही इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है कम्युनिकेशन है और ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो एक बिजनेस के एंगल से प्रोड्यूसर के एंगल से बहुत सारी सुविधाएँ उपलब्ध हो जाती हैं और इसीलिए वो अच्छी तरह से सप्लाई भी कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन पावर एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन प्रोसेस एज वेल एज सप्लाई शॉर्टेज ऑफ दीज फैसिलिटीज डिक्रीज द सप्लाई एंड वाइज वर्स आर सो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई में बढ़ते हैं आगे हमारा अगला पॉइंट है नेचुरल कंडीशन जी हाँ दोस्तों हमारा एग्रीकल्चर हमारे देश की खेती क्योंकि हमारा देश एक खेती प्रधान देश है एग्रीकल्चर पूरी तरह से नेचर पर डिपेंडेंट है ये निर्भर है पूरी तरह से वेदर कंडीशंस पे क्लाइमेट के ऊपर द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स डिपेंड्स ऑन नेचुरल कंडीशंस अगर कई बार बारिश अच्छी होती है अच्छा खासा किसानों को फ़ायदा पहुंचता है लेकिन कई बार किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ता है ख़राब मौसम और ख़राब बारिश की वजह से कई बार बारिश ज़्यादा हो जाती है ज़रूरत से तो ऐसे में किसानों का काफ़ी नुकसान हो जाता है फॉर एग्जांपल अ गुड मानसून एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन विल प्रोड्यूस अ गुड हार्वेस्ट सो द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज एंड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन विल लीड टू अ डिक्रीज इन सप्लाई तो इस प्रकार दोस्तों नेचुरल कंडीशन भी सप्लाई पर बहुत गहरा असर डालते हैं बढ़ते हैं आगे जी पी एस इन ऑफिस ओ फॉर अदर फैक्टर्स जी हाँ दोस्तों जो अभी हमने फैक्टर्स पढ़े उनके अलावा भी कुछ छोटे मोटे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई पर असर डाल सकते हैं इट इंक्लूड्स नेचर ऑफ द मार्केट मार्केट कैसा है और वहाँ पर आपका प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं या किस प्रकार का मार्केट है मोनोपोलिस्टिक है परफेक्ट कॉम्पिटिशन है या ऑलिगोपोली है ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे जरूर लेकिन फिलहाल याद रखिए कि अगर मार्केट का नेचर आपको सूट नहीं करता तो सप्लाई पर असर पड़ सकता है साथ ही साथ रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड्स दूसरे प्रोडक्ट्स जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या आपके सब्सटीट्यूट्स हैं उनका प्राइस क्या है इससे भी सप्लाई पर असर पड़ सकता है एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स इंडस्ट्रियल रिलेशन अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो सप्लाई पर असर डालते हैं इफ ऑल द फैक्टर्स आर फेवरेबल सप्लाई ऑफ कमोडिटी विल बी मोर एंड वाइस वर्सा तो इस प्रकार अगर सभी फैक्टर्स फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं तो सप्लाई अच्छा होगा अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं तो सप्लाई में नुकसान हो सकता है बढ़ते हैं आगे एफ फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जी हाँ दोस्तों हमने डिमांड एनालिस्ट में भी इस पॉइंट का जिक्र किया था फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जब भी हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाकर ऐसा हो जाएगा आगे जाकर वैसा होगा प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका डिमांड पर असर पड़ता था सप्लाई भी उससे अछूता नहीं है जी हाँ दोस्तों एक प्रोड्यूसर के एंगल से अगर सोचें तो वो अगर ये सोच लेता है कि अगर फ्यूचर में इस कमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है क्यों ना मैं अभी इसे स्टॉक करके रख लूँ ऐसे में इलीगल होर्डिंग्स बढ़ जाती हैं काला बाजारी बढ़ जाती है और सप्लाई पर असर पड़ सकता है इफ द प्राइजेज आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर द प्रोड्यूसर में विद होल्ड द स्टॉक दिस विल रिड्यूस द सप्लाई एंड वाइज वर्सा तो इस प्रकार फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी सप्लाई पर असर डालते हैं बढ़ते हैं आगे आखिरी पॉइंट है हमारा सी से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जी हाँ दोस्तों गुड्स को प्रोड्यूस करने का खर्चा If the factor price increases, the cost of production also increases. As a result, supply decreases. दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बिना तो प्रोडक्शन का प्रोसेस ही नहीं हो सकता तो अगर फैक्टर का प्राइस बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है खर्चा बढ़ जाता है और इससे सप्लाई पर असर पड़ सकता है तो इस प्रकार दोस्तों हमने किए अभी अभी आठ पॉइंट्स क्वेश्चन का नाम है डिटर्मिनेंस ऑफ सप्लाई आंसर का नाम जी पी एस इन ऑफिस व जी फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी पी फॉर प्राइस ऑफ कमोडिटी एस फॉर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एन फॉर नेचुरल कंडीशंस ओ फॉर अदर फैक्टर्स एफ फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड सी फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस प्रकार ये आठ पॉइंट्स का नोट अच्छे से बनाइए और इसे आसानी से याद कर लीजिए दोस्तों इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर फ्रॉम दिस चैप्टर लॉ ऑफ सप्लाई तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब